የኢሻዲጉስ ስብሰባ መጠናቀቅ አልቻለም የደንነቶቹም ጌታቸው አሰፋ ኦሆ ደድንና በአደንን ያስፈራሩ እንደሆነ ይነገራል በኦነግና በአርበኞች ግንቦት ሰባስም እየወነጀሉናቸው ሆዋት ተያይዘን እንጠፋለን ወይም አንድ ላይ እንተርፋለን ስለ ትግራይ የበላይነት ግን አታንሱ ይያል ነው የፓርላማው ስብሰባ መጥ በዝግ ተካይዷል የተሰማ ነገር የለም ሆዋቶች ጫውታው እንደ ቀድሞ እንዲቀጥል የሚችሉትን ያደረጉ ነው ሰላም ጣና ይስጥልን እንደምንዋላችሁ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው ታሳ 17 2010 ዓ.ም ተመረጥ ማክሰኞ ነው ዛሬ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተቃውሞ አንጃባል ትላንት የተወሰኑ ተማሪዎች ታፍኖ ተወስደዋል አዳማ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ የአማራና የኦሮሞ ተወላጅ ሆኑ ስምንት ተማሪዎች መታሰራቸው ታውቋል በየዩኒቨርሲቲው ውጥረቱም ለነው መሳይ መኮንን አስተናግዳቸዋለሁ ዜናዎቹ በብርታይት ግርማ ይቀርባሉ መልካም ጊዜ ጣና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሰዓቱን ዜና ጅ ይቀርብ ያለው ብርታዊት ግርማ ይነኝ በኢትዮጵያ በተፈጠረው ቀውስ ላይ ማብራሪያ ካል ተሰጠን በመደበኛ ስብሰባ አንገኝም ያሉት የፓርላማ አባላት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተወያዩ በዚግ ለ3 ሰዓታት በተካሄደው በዚሁ ስብሰባ አራቱ የኦሮሚያ የአማራ የትግራይና የደቡብ ፕሬዝዳንቶች ከአቶ ኃይለ ማርያም ጋር መገናኘታቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በአሜሪካ የሚገኘውን አይጋ ፎረም የህዋት ድረገጽ ተቅሶ ዘግቧል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ከፓርላማ አባላቱ ማብራሪያ እንዲሰጡ ከተጠየቁ በኋላ ምላሽ ሳይሰጡ ሲያቀማሙ መቆየታቸው ታውቋል በስተመጨረሻ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሃዲግ ስራስ ፈጻሚ ስብሰባን አቋርጠው ለመገኘት ተገደዋል። አቶ ኃይለ ማርያም ከፓርላማ አባላቱ ጋር ያደረጉት ዝግ ስብሰባ ለህزب ይፋን ዲደረግ ያልተፈለገው ከተቆጡት የሆዲድና የባዓዲን ተወካዮች ጠንክር ያለ ጥያቄ ሊገጥማቸው ይችላል በሚል ስጋት መሆኑን ታዛቢዎች ይናገራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፓርላማ አባላቱ ጋር ውይይት ካካይዱ በኋላ ስለ ይዘቱ ከመንግስት በኩል መግለጫ አለመሰጠቱ ጥያቄና መልሱ ጤናማ እንዳል ነበር የሚያመላክት መሆኑን ጨምረው ገልጸዋል። በፓርላማ ስብሰባው ላይ አራቱ ክልል ፕሬዝዳንቶች ከምክር ቤቱ የአሰራርና የስነ ምግባር ደም ውጪ እንዲገኙ የተደረገበት ምክንያት በፓርላማ አባላቱ ላይ የስነ ልቦና ተጽዕኖ ለማድረግ ሊሆን እንደሚችልም ግምቶች አሉ። የክልል ፕሬዝዳንቶች የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት እንጂ የፓርላማ የህزب ተወካዮች አይደሉም። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተቃውሞ ሊነሳ ይችላል በሚል አገዛዙ የደንነት ኃይሎች ግብዩን በአይነ ቁራኛ እየተከታተሉ መሆናቸው ተነገረ። በዩኒቨርሲቲው ትላንት ተቃውሞ ለመጀመር ተማሪዎች ቀጠረው ይዘው እንደነበር ይነገራል የተቃውሞውን ቅስቀሳ ሊመሩ ይችላሉ የተባሉ ተማሪዎች በጥርጣሬ ብቻ የታፈኑ በፒክአፕ ተሽከርካሪ ወደ ማጎራያ ቦታ መወሰዳቸው ተነግሯል ዛሬ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል የለበሱ በርካታ ፖሊሶች መግባታቸውንም የኢሳት ምንጮች አረጋግጠዋል የህዋት አገዛዝ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተቃውሞ ከተነሳ የአዲስ አበባ ህዝብም ተመሳሳይ እርምጃ ሊውስ ይችላል በሚል በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ ያገኘ ነው መረጃ መለከታል የህሊና ስረኞችን ለማስተዋወስ ነገ የበየነ መረብ ዘመቻል ይካሄድ መሆኑ ተገለጸ። በሀገር ቤት የሚገኙ የሰባዊ መብት ተቆርቋሪዎችና ጋዜጠኞች በጋራ ያዘጋጁት የበየነ መረብ ዘመቻ በተለያዩ ወይን ቤቶች የሚገኙ የህሊና ስረኞች ስቃይ እየተባባሰ መምጣቱን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ ያለመ እንደሆነ ተመልክቷል። ለአንድ ቀን በሚደረገው በዚህ ዘመቻ ስረኞቹ ብቻቸውን እንዳልሆኑ ለማሳየት መሆኑም ተገልጿል። በማህበራዊ ድረገጾች በፌስቡክና ቲዊተር ዘመቻው እንደሚካሄድም ለማወቅ ተችሏል። ግርማ ደገፋ ዝርዝር አለው ዘመቻው መነሽ ያደረገው በስረኞች ላይ የሚፈጸመው ሰቆቃ እየተባባሰ መምጣቱ እንደሆነ አዘጋጆቹ ባስራጩት ጽሁፍ ላይ ተመልክቷል በፖለቲካ አምነታቸውና ሐሳባቸውን በነጻነት በመግለጻቸው ብቻ ያገዛዙ ሰለባ የሆኑት እነዚህ ስረኞች በእስር ቤት የሚደርስባቸው መጠነ ሰፍ ይበደልና ስቃይ በሥዋትነትን በሚከፍሉለት حزب ዘንድ ይበልጥ እንዲታወቅ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱ ተጠቅሷል የዘመቻው አዘጋጆች እንዳሉት ስረኞች እንዲፈቱ የሚፈጸምባቸው በደል እንዲቆም ይሰሙ የነበሩ ድምጾች እንዳይጠፉ ማድረግ የዘመቻው አንዱ አካል ነው አገዛዙ አፈና ጡንቻን ይበልጥ በማሳረፍ የህሊና ስረኞችን ጠባብ በሆነ ጨለማ ክፍል ውስጥ እንዲሰቃዩ ማድረጉን አጠናክሮ ገፍቶበታል ስለነዚህ የስረኞች እየተከታተለ በደላቸው የሚናገር አካል የለም የሚደርስባቸውን በደል በማስረጃ አጠናክሮ ግፍ የሚፈጽሙትን ለይቶ ፍትህ ለማቅረብ የሚደረግ ጥረት አይታይም ያለው ያዘጋጆቹ መግለጫ እነዚህን ወገኖች ለማስተዋወስ በደላቸውን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያውቀው ለማድረግ ያንድ ቀን ዘመቻ መክፈቱን ገልጿል። 
ዘመቻው ነገ ታ 1818 ቀን 2010 የሚካሄድ ነው ተብሏል አላማውም የፖለቲካና የህልና ስረኞችን ለአንድ ቀን ማስተዋወስና ፍትህ እንዲሰጣቸው ሞትወት እንደሆነ ተመልክቷል ያንዳንዱ ተሳታፊ ስለሚያውቀው አንድ የህልና ወይም የፖለቲካ አስረኛ በመጻፍ ለዘመቻው የተዘጋጀውን የፕሮፋይል ምስል በመጠቀም የግፍ ስረኞችን ጉዳይ ለአደባባይ በማብቃት በተሰባቸውና እነርሱን በመጠየቅና በመርዳት እንዲሁም ስረኞቹ እንዳልተዘነጉና እንደማይዘነጉ ቃል በመግባት ዘመቻው የሚከናወን መሆኑ ታውቋል የዘመቻው አፈጻጸም በዝርዝር የተቀመጠ ሲሆን በየትኛው እስር ቤት ጨለማ ቤት ውስጥ የሚገኙና ኢሰባዊ ድርጊት የተፈጸመባቸውን እስረኞች ማስተዋወስ በየስር ቤቱ ህክምና የተከለከሉትን ማስተዋወስና ህክምና እንዲያገኙ መጠየቅ ህክምና ተከልክለውና ተደብድበው ለሞት የተዳረጉትን ማስተዋወስ ከሕግ ውጪ በተበቆቻቸው በቤተሰቦቻቸው በሃይማኖት አባትና በሌሎችም እንዳይጠየቁ የተከለከሉትን ማስተዋወስና መብታቸው እንዲከበር መጠየቅ ባሁን ወቅት በየስር ቤቱ የሚገኙት የፖለቲካ ስረኞች በመሆናቸው እንዲፈቱ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ጫና ማድረግ በነገው ዘመቻ የሚከናወኑ ተግባራት እንደሆኑም ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በፖሊስ ታስረው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡላቸው አቶ በቀለ ገርባ ፍርድ ቤቱን ጠየቁ አቶ ኃይለ ማርያም በነግሩ መሳያ ነው የክስ መስገብ በመከላከያ ምስክርነት በፍርድ ቤት ቢጠሩም ህጉን አክብረው ግን አልተገኙ ምናላቸው ስማቸው ተጨማሪ ይዟል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አቶ ኃይለ ማርያም በስራ መደራረብ ለምስክርነት መቅረብ እንዳልቻሉ ለፍርድ ቤቱ ደብዳቤ ጽፏል በዚሁ የክስ መስገብ አራተኛ ተከሳሽ የሆኑት አቶ በቀለ ገርባ ግን አቶ ኃይለ ማርያምን ለምስክርነት የጠሩት እንደማንኛውም ግለሰብ በመሆኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መልስ ሊሰጥ አይገባም ብለዋል እናም ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የፍርድ ቤቱን ተዛዛ ክብሮ የማይገኙ ከሆነ በፖሊስ ታስረው ይቀርቡልኝ ሲሉ ነው የጠየቁት አቶ በቀለ ገርባ ተከሳሾቹ ለቀረበባቸው ክስ የመከላከያ ምስክር እንዲሆኗቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ብቻ አልጠሩም የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ የኦዲ ጽፈት ቤት ሐላፊ ዶክተር አብይ አህመድም ለምስክርነት በፍርድ ቤቱ እንዲገኙ በተመሳሳይ ሁኔታ ታዘው ነበር ሆኖም ግን አንዳቸውም የፍርድ ቤቱን ተዛዝ አክብሮ በፍርድ ቤት አልተገኙም ፍርድ ቤቱም አቶ ኃይለ ማርያም ተዛዝ ባለማክበራቸው እስካሁን የወሰደው እርምጃ የለም አቃቤ ህግ ግን ሰውየው ስራ ስለሚበዛባቸው ምስክርነታቸው ይታለፍ ሲል ጠይቋል የናቶ በቀለ ገርባ ጠበቆች በበኩላቸው ፍርድ ቤቱ አቶ ኃይለ ማርያም ምስክር ሆኖ እንዲቀርቡ ውሳኔ ያሳለፈ በመሆኑ አቃቤ ህግ እንደገና ጥያቄ ሊያነሳ አይችልም ሲሉ ተከራክረዋል ማላዊ ውስጥ በሕገወጥ መንገድ የገቡ 22 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲባረሩ ተወሰነ ኢትዮጵያውያኑ ፍርድ ቤት ከቀረቡ በኋላ ከሀገር እንዲባረሩ የተወሰነ ጉዳያቸውን በተመለከተ የሚያግዛቸው አስተርጓሚ በመጥፋቱ እንደሆነ ተመልክቷል በሌላ ዜና በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ አምስት ኢትዮጵያውያን በመኪና አደጋ ህይወታቸው ማለፉን አፍሪካን ኒውስ ኤጀንሲ ዘግቧል ተጨማሪ ያለን ልዩ ጸጋይ ታቀርባለች ማላዊ ውስጥ በሕገወጥ መንገድ ገብታቸዋል በሚል በቁጥጥር ስር የዋሉ 22 ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን የማላዊ ጋዜጣ ናይሳ ታይምስ በዘገቡ አስፍሯል ኢትዮጵያውያኑ ፍርድ ቤት በቀረቡበት ወቅት ክሳቸውን መረዳት ባለመቻላቸውና አስተርጓሚም በመጥፋቱ ዳኛው ይባረሩ የሚሉ ሳኔ ማሳለፋቸው ታውቋል የማላዊ መንግስት ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጭምር አስተርጓሚ ለማግኘት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካለትም ታውቋል የማላዊ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኛ እንደተናገሩት ኢትዮጵያውያኑን በማላዊ ለማቆየት ተጨማሪ ወጪ ያስፈልጋል ስደተኞቹን ለመመገብም የማላዊ መንግስት ገንዘብ ለማውጣት ይገደዳል ከዚህ ሁሉ ፋይሉን ዘግቶ ሰዎችን ማባረሩ ተመራጭ እንደሆነ ገልጿል በዚህም 22 ኢትዮጵያውያን እንዲባረሩ ተወሰናል ይህ በእንዲ እንዳለም በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ አምስት ኢትዮጵያውያን በመኪና አደጋ ህይወታቸው ማለፉን አፍሪካ ኒውስ ኤጀንሲ በዘገቡ አመልክቷል ያሽከረክሩት የነበረው መኪና ከሌላ መኪና ጋር በመጋጨቱ አራቱ ወዲያውኑ ሲሞቱ አንደኛው ሆስፒታል ከደረሰ በኋላ ህይወቱ ማለፉ ታውቃል አፍሪካ ኒውስ ኤጀንሲ በዘገባው እንደመለከተው ከሳምንት በፊት ደረሰ የተባለው የሃደጋ የተከሰተው በደቡብ አፍሪካ ከዴላ ራቪል ወደ ፊራበርግ ሲጓዙ የነበሩ ኢትዮጵያውያን በናሚቢያውያን ከሚሽከረከር ሌላ መኪና ጋር በመጋጨታቸው ነው ከናሚቢያን ወገን በአደጋው የሞተ ባይኖርም ሶስቱም በደረሰባቸው ከፍተኛ ጉዳት ሆስፒታል ህክምናቸውን በመከታተል ላይ መሆናቸውን ከዘገባው መረዳት ተችሏል ምርመራው በቀጠለው በዚህ አደጋ የሞቱት አምስት ኢትዮጵያውያን እድሜያቸው ከ31 እስከ 54 አመት እንደሆነም የደቡብ አፍሪካ የሰሜን ምዕራብ የደንነትና ትራንስፖርት ሐላፊ ገልጸዋል በአደጋው ላለቁት ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦችም መጽናናትን ተመኝተዋል በመጨረሻም የላይበሪያ ፕሬዝዳንት አዊ ምርጫ በድጋሚ ተካሄደ ባለፈው ጥቅምት በተካሄደው ምርጫ 50 በመቶ ድምጽ ያገኘ ተወዳዳሪ ባለመኖሩ ምርጫው በድጋሚ እንዲካሄድ ተደርጓል በምርጫው ታዋቂው የእግር ኳስ ተጫዋች ጆርጅ ዮሐና ምክትል ፕሬዝዳንቱ ጆሴቦ አካይዋና ተፈካካሪዎች መሆናቸው ታውቋል እንግዶልዴ ተጨማሪ ይዟል 
በ19ኛው ክፍለ ዘመን ከአሜሪካ ከባርነት ነጻ በወጡ አፍሪካውያን የተመሰረተች ላይቤሪያ ላለፉት 73 አመታት ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ተደርጎባት አያውቅም ከአንድ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ስልጣን ካያዘ ፕሬዝዳንት ወደ ሌላ በህዝብ ምርጫ ስልጣን ወደሚይዝ ፕሬዝዳንት ሽግግር ሲደረግ በላይቤሪያ ከረጅም አመታት በኋላ የመጀመሪያው መሆኑ ነው ያ51 አመቱ ታዋቂው የግር ኳስ ተጫዋች ጆርጅ ዌያ ባለፈው ጥቅም ተወር በተደረገው ምርጫ አብላጫ ድምጽ ቢያገኙም ምርጫው ለማሸነፍ 50 በመቶ ድምጽ አስፈልጋይ በመሆኑ አሸናፊ ሳይሆኑ ቀርተዋል በመጀመሪያው ዙር ምርጫ ጆርጅ ዌያ 38.8 በመቶ ድምጽ ሲያገኙ የ73 አመቱ ጆሴፍ ቦዋካይ 28.8 በመቶ ድምጽ አገኝተዋል ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ የምርጫው ውጤት ባይታወቅም 5390 የምርጫ ጣቢያዎች ከጠዋቱ ለሳት ጀምሮ ክፍት ሲሆኑ 2.1 ሚሊዮን የተመዘገቡ ምራጮች ድምጽ ይሰጣሉ ተብሎ ይተበቃል ሁለቱም ቀዳሚ ተፈካካሪዎች ጆርጅ ዌያና ቦዋካይ ላይቤሪያን ከገባችበት የኢኮኖሚ ቀው ስለማውጣት እንዲሁም አዳዲስ የመሰረተ ልማቶችን ለመጀመር ቃል ገብተዋል የድጋሚ ምርጫው ለማካሄድ ቅርተ ይዞ የነበረው ባለፈው ወር ቢሆንም በመጀመሪያው ዙር ምርጫ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ የነበሩት ቻርልስ ብረምስካይን ምርጫው ማጭበርበር ተፈጽሞበታል በማለታቸው ነበር ሳይደረገ ይቀርው ያገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ግን ማጭበርበር ለመፈጸሙ በቂ መስረጃ የለም ሲል በመወሰኑ የመጀመሪያው ምርጫን መርገም ሳያስፈልግ ቀርቷል የዛሬው ምርጫ የሚደረገው በገና ማግስት በመሆኑ ህዝቡ አመት በአልን ያከበረ ስለሚገኝ የመራጮች ቁጥር ሊቀነስ ይችላል በሚል ስጋት የምርጫ ኮሚሽኑ ህዝቡ ድምጽ እንዲሰጥ በመውት ወተ ላይ ይገኛል ተሰናባቻው ፕሬዝዳንትና የኖቤል የሰላም ተሸላሚ የሆኑት ኤለን ጆንሰን ሰልፍ በሚቀጥለው ወር የስልጣን ዘመናቸው ሲያበቃ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለሚመረጥ ፕሬዝዳንት ስልጣኑ ለማስረከብ ምኞታቸውን ገልጸዋል ከረጅም ጊዜ የርስ በርስ ጦርነት በኋላ በ2003 በአማጽያን ከስልጣን የተወገዱት ቻርልስ ቴይለር በጎረቤት ሰራ ሊዮን በፈጸሙት የጾር ወንጀር በሄግ በሚገኘው ዓለም አቀፍ የወንጀሎች ሎት ያ 50 አመት እስራት ተፈርዶባቸው በእንግሊዝ እስር ቤት ይገኛሉ። ወደ ኢሳት ሬዲዮ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። የብዙሃኑ ድምጽ ባንድ ተሰባስቦ ከፍ ብሎ እንዲሰማ በድጋፍ ታጅቦ ለታፈነ ስትንፋስ ድምጽ አልባ ኡኡታ ለታሰሩ ፍትህ ለተጎዷል ለእንታ መሆን እንዲችሉ ለወገን መከታ ጾም ላገሮ ድምጹን እንዲያሰሙ ዘላቂነት አለው ምሰሶ እንዲያቆሙ ኢሳተን አድምጠው አይተው ሲጨርሱ ከርሶ የሚጠበቅ ድጋፎን ከረሱ ልክ በሆቴል ቤት ምግብ ተመግበው ሒሳቡን ሳይከፍሉ እንደወጡ ቆጥረው ኢሳተን ከማድመጥ ከማየት ባሻገር የኔናው ባይነት ስሜት በማሳደር በቋሚነት ድጋፍ እርሱ እንደፈቀዱ ዛሬ ነገሳይሩ ድርሻው ለመጡ አባልነቱን ፈጥነው ያረጋሉ ሃያ አንደኛ የስፖርት ቱርናመንት በሜልበርን አውስትራሊያ በመላ አውስትራሊያ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ባመት አንዴ የሚያገናኘው የስፖርት ባል እነሆ ከዲሴምበር 26 እስከ ዲሴምበር 30 በሜልበርን ከተማ ይከናወናል አዎ በአውስትራሊያ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ብቻኛ መገናኛ መድረክ ሆኖ ይህ አመታዊ ባል ስፖርታዊ ድድሮች ማከለ ያድርግ እንጂ ጠቅላላ ዝግጅቱና አላማው ከዚህም ሰፋ ያለ ነው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አደማቂ ታሪክና ባህል አስተዋጽኦ በስድስቱ ምስቴቶች የሚገኙ ኢትዮጵያን በሺ የሚቆጠሩ ኪሎሜትሮችን ሰንጥቀው በአመት አንድ እየተገናኙ በተለያዩ የስፖርት ውድድሮች መንፈሳቸውን ያደሱ ያዘጋጁ ጓዳ ያፈራኑ እየተቋደሱ በዋናነት ደግሞ ሁሉም አስኪ ምራፍ ላይ ስለምትገኘው ሀገራቸው ይውያያሉ ፍዳው ማለቂ አስላጣው ወገናቸው ይመክራል ይህ ዘርፈ ብዙ አላማና ጥቅም ያለው አመታዊ መገናኛ ምድረክ እነሆ ላይ አንደኛ ጊዜ ሊከናወን ጥቂት ቀናት ብቻ መቅረታቸውን ስናበስር ደስታችን ወደረለው ጠንካራ ፍቅር ከሚደረግበት ከስፖርታዊ ውድድር በተጨማሪ ባለተኛ ቀን በሚከበረው የኢትዮጵያን ቀን ልዩ ልዩ አዝናኛ ባህል አስተዋቂ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። ይብቻ አይደለም 21ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በመዝጊያው ቀን ወጣታውና ተወዳጇ ድምጻዊ ዲና እንተነ በመካከላችን ተገኝታ በልዩ ልዩ ጣመት የማውሽ ታስደሰተናል። ታውሱ አይዘንጎ አመታዊ የረፍት ጊዜውን ከወገኖ ጋር ስለ ወገኖ እየመከሩ ለማሳለፍ ቀጥሮን በ21ኛው የስፖርት ባል ላይ ያደርጉ። ባሉ የቤተሰብ ነውና ለህፃናትም ልዩ መዝናኛ ተዘጋጅቷል ምግብ መጠጡ ረምን ቁጡ ብቻ እርሶዩም አዘጋጅ ኮሚቲ ነው
በድጋሚያ ክብሮ ሰላምታችንን እናቀርባለን የምትከታተሉት ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው መሳይ መኮንን አስተናግዳችኋለሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብይታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢሃዲ ግስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ አሁንም አልተጠናቀቀም እስካሁን በስብሰባው ላይ የሚከደውን ውይይት በተመለከተ ይፋ የሆነ መግለጫ ከተኛው ማካል የተሰጠበት ሁኔታ አይደለም ሲሳይና አጠገቤ ይገኛል በተለይም በስብሰባው ይደት ላይ ዝግ ከመሆኑ አንጻር ምን ጉዳዮች ተነስተው ያወያዩ እንዳለ በተለያየ መልኩ የደረሰን መረጃ እና ካፈላቸዋለን ሲሳይ ምን አዲስ ነገር አለ በስብሰባው ላይ አመሰግናለሁ መሳይ እንግዲህ ስብሰባው በተመለከተ ያው ስብሰባው በተጀመረ የመጀመሪያው ሁለት ሰው ቀን ውስጥ የደረሰ ነገር በወቅቱ በዜናም በተንተናም የቀረበበት ነው አሁንም በፍጥጫና በውዝግብ የከተለ ስብሰባ በመሆኑ መቋጨት አልተቻለም መቋጨት ባልመቻሉም ቀን ቆርጠው በዚህ ቀን ለመውጣት ስለልቻሉ በመሃል ላይ የማረጋጋሚ መስል መግለጫው ተተዋል አሁንም ሂደቱ እንደቀጠለ ነው ያሉ መረጃዎች እንደሚያሳዩት እንግዲህ በኦዴድና በባዲን አማራራ አካባቢ ጠንካራ ተቃውሞ ወይ ደግሞ ትችቶች እየቀረቡ ከሆነቸው ጋር ተያይዞ የዋናው የደንነት ሹሙ አቶ ጌታቸው አሰፋ ወደ ማስፈራራት ወይ ደግሞ እናንተን በተመለከተ መረጃዎች ከተቃዋሚዎች ጋር ከግንቦስ ሰባት ከኦነግ እንደዚህ ጋር ግንኙነት አላችሁ የሚል ማስፈራራ ወይ ደግሞ የማሽማቀቂያ እርምጃዎችን በመውሰድ በዛ መልክ ሰዎችን ለመክታት እየሞከሩ ነው ያም ሆኖ ግን እነሱ እንዳሰቡት ሰዎች ሙሉ ኋላ ማፈቅፈጋል ቻሉም ስብሰባም ደግሞ እነሱ እንዳሰቡትም ሊቆጣጥሩት በሚችሉት መንገድም ይሄዳ ለመሆኑ ነው የተገለጸም ነው ሲሳይ እዚህ ጋር እንደው በግልጽ መነጋገር ከተቻለ እንግዲህ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሆዴድና በባዲን ማል የተፈጠረ አንድነት አለ እነዚህ ሁለቱ ኃይሎች ህዋትን በስብሰባው ላይ አፋጠው እንዳያዙት ቀደም ሲልም ተገልጿል ነገር ግን ይሄንን ተከትሎ ጌታቸው አሰፋ የደነት አላፊው ጣልቃ በመግባት ማለት ይቻላል ምክንያቱም ሁኔታው አላማራቸውም ህዋቶች ስለላማራቸው እነዚህን ሰዎች ማሽማቀቅ አለብን በሚል ምናልባት ይፈጠራል ይባል በሚችል ነገር ይሄንን አቶ መለዚናው በተደጋጋሚ ሲያደርጉት ነበረ ምረራ ጉዲናን የኦሮሞ የፓርላማ አባላትን ለማሽማቀቅ ከሆነ ጋር እንደምትገናኙ ማስረጃዎችም አሉን እስከ ማለት ድርሰው እንዲ አይነት ስትራቴጂ ከተሉ እንደነበር እናስተውሳለን አሁንም አቶ ጌታቸው አሰፋ የባዲንና የሆዴድ አከሄድ ያማራቸው ስላል ሆነ ከግንቦስ ሰባትና ከኦነጋት ገናኛላችሁ የሚለው ነገር በዝርዝር ወጣል ባንድ አንድ የዋደጋፊዎች ዘንድ እንደውም ከዛ በኋላ ባዲንና ሆዴዶች የማፈግፈጉ ሁኔታ አለ ፈርቷል ይሄ ነገር ሲመጣባቸው ደንግጧል የሚል ነገር እየመጣ ነው በተወሰነ ደረጃ ሊመስል ይችላል እንዴት አየው ይሄን ነገር አሁን እንግዲህ ህዋት ቤት የተለመደ ነገር ነው ሰዎችን በሐሳብ ማሸነፍ ወይ ደግሞ ፍለፊት ጋፍጥ መርታት በማትችልበት ሁኔታ ውስጥ ያው አጋጣሚ ሆኖ በጣም አስገራሚም ተደርጎ የሚጠቀሰው ምናልባትም ስብሰባ ላይ ከተነሱት ነገሮች አንዱ የሀገሪቱ የጸጣ መስራ ቤት ዋን ሐላፊ የህዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል መሆናቸው ነው እንግዲህ እኚህ ሰው በጋጣሚ ሆኖ በዚህኛው ስብሰባ ምሳሁን ከዛ ቀደም ሲልም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ናቸው እና እኚህ ሰው እዛ ቦታ ላይ ህዋትን ወክሎ ራሱ መገኘታቸው ከመነሻው ጥያቄ የተነሳበት ነው ከዚህ ቀደም የነበሩት የባዲር የሆዴር ሰዎች ስለተቀበሉት ያውኖቹ መቀበል አለባቸው ማለት አለ አንዳንዶቹ የህዋት ሰዎች እንደ መከራከራ የሚያቀርቡት አቶ ጌታቸው አሰፋ በፊትም የህዋት ስራ አስፈጻሚ የሚነው ወምል ነው በፊትም የማይነበሩ ሰዎች አቶ ጌታቸው አሰፋ የህዋት ስራ አስፈጻሚ መሆን አይደለም ህዋት በሁሉም ነገር አድራጊ ፈጣሪ መሆኑን የተቀበሉ ሰዎች የነበሩበት ድርጅት ነው ባዲንም ሆዴድም እንግዲህ ጊዜ ነው ኔታዎች ፈቅደው ደግሞ ይሄን ነገር መቋቋም ከበዳቸው ወይ ደግሞ በዛ በሚል ስም የተነሱ ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ አንድ የደንነት ሹም የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ይባል ተቋም ዋና የደንነት ሐላፊ የህዋት ወክሎ በተገኙበት ስብሰባ ላይ ትክክል አይደለም ብለው ተቃውሞዋል ከዛም ባሻገር ይሄን ነገር ዋና የተሰበሰብንበት ዋና ዓላማ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ ችግሩን ለማረጋጋት እስከሆነ ድረስ ሌላ ቀድሞ ሁኔታ ታቀረበ የሚል ነገር እንደተነሳባቸው በእነሱ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ችግር የህዋት ይባላይነት ነው ይሄን ነገር ማስተካከል ከቻለን ሁሉ ነገር ይፈታል የሚል ነገር ውስጥ ሲገቡ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ እናቱ ጌታቸው ወደ ማስፈራራቱ ይሄዱት ከሆነ ጋር ትገናኛለ ከአርበኞች ግንቦስ ሰባ ጋር ትገናኛለ ወደሚል ነገር የተሄደው በተግባርም በተጨባጭም በብዙ መልኩ በልምድም እንደሚታየው ቀደም ሲል መሳይ እንደተቀስከው የፓርላማ አባላትን የተቋሚ ፓርቲ መሪዎችን ሲያስፈራሩ የነበሩት በዚህ ነው አቶ መለስ መረጃ ብቻ ሳይሆን ማስረጃ በጃችን አለ ይላሉ ሲናገሩ የነበረበት ነው በርግጥ ማስረጃ ይዘው ነው ወያን የሚሉት ቀላል ነገር በመርጫ 97 የቅንጅት መሪዎችን ለመክሰስ በቶን የሚቆጠር ማስረጃ አለና ያሉት መጨረሻ ላይ ፍርድ ቤት ያቀርቡት ማስረጃ የቅንጅት መሪዎች የፓርቲ ከስቀሳ ሲያደርጉ የነበረ ነው ከዛው ጫ ቀርቦ የተባለ ማስረጃ ቢኖር በግርግሩ ሳቢያ አካል ጉዳት የደረሰባቸው ተብሎ ያባላ ዘበሽተኞችና ጨጓራ ወሽተኞች ማስረጃ ተደርጎ የቀረበበት ነውና ሁሉ ጊዜም ለማስፈራራት ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ የሚመለሱ ግን ዛሬ ትላንት ስላልሆነ ከምንም በላይ ደግሞ 
በዚህ በደንነቱ መስራ ቤትም በሌላው መዋቅር ውስጥ ያለፉና ህዋትንም በደንብ የሚገነዘቡ ሰዎች ጋር ስለሆነ ፍለፊት የገጠሙት ከዛም በላይ ደሞ ሆነ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካ እንደተናንተ አይደለም ኦሮሚያ ውስጥም አማራ ክልልም ከዛም ባሻገር ለተለያዩ ኢትዮጵያ አካባቢዎችም ሰው የለውጥ ስሜት ወይ ደግሞ በዛ በቃ የሚል መንፈስ ስለአለ እንዳሰቡት መሄዱ በጣም ያስቸግራል ግን ህዋቶች ያበጠ ይፈንዳ ብለው ደግሞ ምንም ነገር ያደርጉም ብሎ ደግሞ እርግጠኛ መሆን ያስቸግራል ሲሰ እንግዲህ ስብሰባ በጣም ድብቅ ነው ምንም ነገር የሚወጣበት አይደለም ከዚያ አንጻር ነገሮች መከዛቀዝ ሁኔታም ይታያል ህዋት በዚህ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ስብሰባ ላይ በደምጽ ብልጫ አሽናፊ ሆኖ ሊወጣ እንደሚችል ቀድሞ ግምት የሰጡ ወገኖች አሉ እርግጠም ወደዛ ላይ ያስኬድ ይችላል 9 ከህዋት 9 ከደይደን ከሆዴድና ከባዲ ሰኑ ድምጾችን በማግኘት ባሸናፊነት የነን ስብሰባ ላይ ተጠናቀቅ ይችላል ነገር ግን የዚህ ስብሰባ አሸናፊ መሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ማግኘት እንዳልሆነ ይታመናል እነዚህ አካላት አሁን በፈጠራ ክስም ይሁን በተለያየ መልኩ በህዋት የቆየ እና ያለፈበት ስትራቴጂ ስጋት ገብቷቸው የሚያፈገፉጉ ይመስላል ህዝብ ከጀርባ ቸው እንዳለ ያወቁ ለዋት እጅ ሰጥተው ከዚህ ስብሰባ ተሸንፎ የሚወጡ ይመስላል የኦሆዴድና ባዲን አሁን እንግዲህ የቁጥር ጉዳይ ወይ ደግሞ የድምጽ ጉዳይ ቢሆን ኖሮ ስብሰባ ወለት ቀና በቃ ነበር ምክንያቱም በጣም በርግጠኝነት እንደገለጽከው ባዲን ማን ነው ህዋት 9 ድምጽ አለው ደሄዴን 9 ድምጽ አለው 18 ድምጽ 18 ድምጽ አለ በባዲንና በኦሆዴድ በኩል 18 ድምጽ አለ ከዛ ውስጥ በጣም በርግጠኝነት ከባዲን አንድ በርግጠኝነት መጥቀሰው ሰው አለ አቶ አለም ነው መኮን አለም ነው መኮን ዋት ሰው ናቸው ለዋት 100 ወጥ የገበረ ሰው ማለት ነው ከወዴድም ደግሞ ሌላም ሰው ለታገኝት ይችላል ባታገኝ እንኳን አቶ ዓለም ነው መኮንንን ጨመረ 20 ለ17 የሚሆነበት ሁኔታ አለ ለ18 አካባቢ የሚሆነበት ሁኔታ አለና የቁጥር ጉዳይ ከሆነ በሁለተኛው ቀን ስብሰባው ይጣናቀቅ ነበር ምንም ጥያቄ የሚነሳበት ነገር አይደለም አሁን ግን የቁጥር ጉዳይ ከሆነ እንዴ ያድግ ነው መታሰበው ኦሮሚያ ክልል ላይ ኦሮሚያ ክልልን የሚመሩት እናቱ ለማ መገርሳ እና ዶክተር አብይ አህመድ ያልወሰኑትን ያልተቀበሉትን ነገር ኦሮሚያ ክልል ላይ ተግባራዊ ማድረግ በጣም ከባድ ነው እናቱ ገድዶ አንዳርጋቸው ያልተቀበሉትን ነገር አማራ ክልል ውስጥ ማለት ከባድ ነው ከምንም በላይ ደግሞ ምንም ሆነ ምን ከዋት በተቃራኒ ሆነ እስከ ቆም ክድረስ ህዝብ አይደጋፍና መሰረት አለ በተጨባጭም ደሞ እነዚህ ሰዎች በየራሳቸው መጠን ደረጃቸው ሊለያይ ይችላል ህዝብ ውስጥ የፈጠሩት ነገር አለ የፈጠሩት ተሰሚነት አለ እነዚህን ሰዎች በፈለገ ቁጥር በድምጽ ብልጫ በታሸነፍ ዋጋ ያለው ስለ ዋጋም እንደሌለው ስለ ተገነዘቡን ሆዋቶችም በተቻለ መጠን አሁን ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር ጥረት ያደረጉ ነው አንጋፋ የሚባሉ አማራሮችን አመጥተዋል እየተሰራበት አለ ተውለ ኦሄዴድ ውስጥ ኦሄዴድ መፍጠር ባዲን ውስጥ ባዲን ወደ መፍጠር ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ ለጊዜው በቅርብ ርቀት ውስጥ ይሄ ነገር ባይሳካ እንኳን በዘላቂነት ያን ነገር ለማስራት ያሰቡ ነው ከዚህ አንጻር እንደናቶ ግርማ ብሩ አይኑ ሰዎችን በሆዴድ በኩል እንደናቶ በረከት ስሞን አይነት ወይ ደግሞ እንደናቶ ለአዲስ ለገሳ አይነት ሰዎችን ባዲን በኩል አድርገው ይሄን ነገር ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ ግን በተጨባጭ አሁን በሁለቱም ህዝቦች አካባቢ ላይ እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ደግሞ በመሪነት የተቀመጡ ሰዎች እነሱ ባሰቡት መጠንና ፍጥነት እነሱ ላይ ተጽኖ ማድረግ መቻላቸው በጣም አጣራጣሪ ነው ያ ማለት ህዋቶችም እስከ መጨረሻው ተጽኖ ለማድረግ አይሞክሩም ማለት አይደለም በባዲና በሆዴድም በኩል ደግሞ የራሳቸውን የመከላከል ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ ምን ይከተላል መጨረሻው ማናችን ምርግጠኛ መሆን አንችልም ግን ህዋት ከዚህ ቀደም በነበረ ሁኔታ የበላይ ሆኘ ለውጣ ብሎ ቢቀጥል ቀውሱም አባባስና ከምንም በላይ ደግሞ አደጋው እነሱ ላይ የሚባርቅ መስሎ ነው የሚታየው ሲሰን ደግሞ መጨረሻ ይሄ ፓርላማ ስብሰባ የተመለከተ ነው አቶ አለ ማርያም ደሳለኝ የአዲስ አበባ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባን አቋርጠው እንደሆነ ተገልጾ ነው ስብሰባውን በትላንትና ሁለት የተደረገው ዝግ ነው ለጋዜጠኞችም ለማንኛውም ነገር ክፍት አለ ነበርም እስካሁን ምንም ይወጣ መረጃ የለም ግን አይጋ ፎረም የተባለ አፍቃሪ የህዋት ድረገጽ በውጭ ሀገር የሚገኝ ነው እሱ አንዳንድ ያወጣቸው መረጃዎች አሉ ያን መረጃ መነሻ አድርጎ ነው ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ድርጅት አይጋን ጠቅሶ ዜና አይሰራው አዲስ አበባ የሚገኝ የመንግስት ተቋም የሆነ የዜና አውታር ውጭ ሀገር የሚገኝን የህዋትን ቃሪ ድረገጽ ምንጭ ማድረጉ በራሱ ያነጋገረ ነው ሆነም ቀረም ግን በዛ ላይ ተጠቀሱ አንድ አንድ መረጃዎች አሉ። ስብሰባው ዝግ ነው ግን ይሄ መረጃ ወጥቷል። ምንድነው ማለት የሚቻለው? አቶ ኃይለማርያም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ምንድን ነው ያሉት? አሁን እንግዲህ ስብሰባው ዝግ ነው ጥያቄውን ያቀርቡት የሆዴድና የባዲና አባላት መሆናቸውን የተገለጸው እንግዲህ አስቀራሚው እንዳልከው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚሰራጭ ወይ ደግሞ የመንግስት ተቋም የሆነ ኢትዮጵያ መንግስት ፓርላማ ውስጥ የተደረገን ስብሰባ በመለከተ መረጃ ያለው አሜሪካ ካሊፎርኒያ የተቀመጠ አንድ ህዋት ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ መረጃ የሚያቀብል ሰው እሱ ከካሊፎርኒያ ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ስለ ካይሮ ፓርላማ የጻፍ ሆን ነገር ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ከዛ ተቀብሎ ዜናውን አሰራጭ እንግዲህ መረጃው ማን ናቸው መንገድ ቢሆን
ቀጣሪ የሚሆኑት ነገሮችን ለምሳሌ በዛ ስብሰባ ላይ የአራቱም የክልል ፕሬዝዳንቶች ተገኝተው ካቶ አይለማርያም ጋር የሚል ነገር ተነሳ አንደኛ ፓርላማ ስብሰባ ላይ የክልል ፕሬዝዳንቶች ለምን ይገኛሉ ነው የሕግ ጉዳይ ለታነሳት ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሕግ ብዙ ጊዜ ያን ያህል ዋጋ ስለማይሰጠው ሊገኙ ይችላሉ ባይ አይገርምም ግን አሁን ባሉ መረጃዎች አማራው ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቢያንስ ትላንትና ስብሰባ በሚካሄድበት ወቅት ከኢትዮጵያ ውጪ ነበሩ ስለዚህ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አልነበሩ አናቶ ለማ ነገር ሳመገኝታቸውንም የሚፈነጥቅ ከሌላ አካባቢ በጣም መረጃ አይደለም ስለዚህ በአይጋ ፎረም በኩል እየተሰራ ያለው ተከታታይ ዘገባዎችንም ለሚመለከሰው ህዋት ካምፕ ትልቅ ሽብርና ፍርሃት ነክሷል ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለው ነገር ለማረጋጋት እነሱም ይሰሩ ስራ እና ያንን እንደ ትክክለኛ መረጃ ወስዶ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ማቅረቡ አስገራሚ ነው ይሄን ማለት ይችላል ሲሳይ በጣም አመሰግናለሁ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁት ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው በተለያዩ በኢትዮጵያ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች አለመረጋጋቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው ከግማሽ በላይ በሚሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ስካውን ትምርት እንዳልጀ ጀመረ መረጃዎች ያሳያሉ በዩኒቨርሲቲዎች ያለው ሁኔታ ወዴት ሊያመራ ይችላል የቀድሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጽሁፍ እንዲሁም የፎክሎር ዲፓርትመንት ክፍል አላፊ ዶክተር አብርሃም አለሙ መስመር ላሉ ዶክተር አብርሃም በጣም አመሰግናለሁ እንዴት ነው እየተከታተሉ ያሉት በዩኒቨርሲቲዎች ያለውን እንቅስቃሴ እንዴት አዩት በቤር በጎሳ በዘር ተማሪዎች ተባድ ነው የሚያደርጉት ነገር ስራቱ ተማሪዎች ላይ ያላከከ ነው ተማሪዎቹ ስራቱ ላይ ይሄን ያመጣው የሚል ነገር አንስተዋልና እንዴት ያዩት አልርሶ ዶክተር አብርሃም እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትላንትና የተወሰነ እንቅስቃሴ ያለ ተማሪዎች ታስሯል በአዳማ ዩኒቨርሲቲም እንደዚሁ ተማሪዎች እየታሰሩ ነው በአማራ ክልል በአብዛኛው በኦሮሚያ ክልል በብዙ ዩኒቨርሲቲዎች በትግራይም እንደዚሁ የአማራና የኦሮሞ ተማሪዎች ባሉባቸው የትግራይ ዩኒቨርሲቲዎችም እንደዚሁ ግጭቶች አሉ በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የዋት መንግስት እንዲወር ሰልፍ ተደርጓል በወልቂጤ እንግዲህ በአገሪቱ የቀረ አከባቢ የለም ይሄ ነገር ወዴት ሊያመራ ይችላል እንደው ተዋት በግድ ተማሪዎችን ትምርት እንዲጀምሩ ያደረገ ነው በዚህ ሁኔታ ትምርት ስመማር ይችላል ወይ ተማሪዎቹ ትምርት ቤት ገብተው ከዚህ በኋላ ምን አይነት የነገው ትውልድ ተረካቢ የሚገባቸውን የትምርት ክሎት ውቀት አግኝቶ ይወጣሉ ውስጥ ብሎ ይታመናል በዚህ ሁኔታ ሲሉ 
ለእንኳን አገዛዝ ሲደረግ ይኖረው በክፍፍሉ ምክንያት መሆኑ በመረዳቱ ጨርሶ ባልተጠቁ ሰዓት የአንድ ህይወት ለማጠናከር አሁን እንደምታዩት በአማራና በኦሮሞ በማህበረሰቦች ዘንድ እንደ ጥንት ጀምሮ የነበረው የአንድነት ሁኔታ ተመልሶ ተጠላቆ ሲመጣ ያንድ ክፋፍል ይኖረውን መንግስት አስደምሮታል በዚህ ምክንያት አሁን ተማሪዎች ተስተሳቸው የሚያደርጉት መፋቀት ተተው ተቃውሟቸው ጉልበታቸው ሁሉ ወደ ፍርሃቱ እያዞሩ ነው ስለዚህ ይሄን አሁን እየተከታተለው አመት እየተጀመረ ወደ አመት እንዳልኩ የህዝብ አመት ነጻውቃት ነው ተማሪዎቹ ከማህበረሰብ ከየማህበረሰቦቻቸው ቁጣቸው በመሆናቸው እነዛ ማህበረሰቦች ብዙት ነጻብራት ነው እዚህ የሚታየው ነገር በዚህ ምክንያት አሁን በእንም መንገድ አስገድዶ ማስተማር አይቻልም ተማሪዎቹ ደግሞ ወደ የመጡበት አካባቢ ሲመለሱ የየመጡበትን አካባቢ ማህበረሰብ ይዘው ተቃውሟቸው አመጣቸው አጥቀናፈው ፍራቱ ሲኦር ስኪል ወጥረት ይከተላሉ እንጂ በእንም መንገድ ማቆም የሚቻል አይደለም እንዳልኩ ትልቁ ነገር ተማሪዎቹ የማንነት ፖለቲካ የጎሳ ፖለቲካ እንደማዋጣ ተረጣዋል የኢትዮጵያ የጎሳ ፖለቲካ በጎሳ በቋንቋ በብሔር ሲዩነት መገዛት በኋላ መንግስት መከተከት ሰልችቶታል ለውጥ ይፈልጋል የተከተለኛ ለውጥ የፍራት ለውጥ በዚህ ምክንያት ተማሪዎች ደግሞ ሁሉ ግን የለውጥ አንተሳካሶችና ግንባር ቀደም ኃይላት በመሆናቸው ይህንኑ ትግላቸው አጠናቀው ይከተላሉ ነው የሚለው በሳይ ዶክተር አብርሃም አለሙ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፎክሎር እንደዚሁም የስነ ጽሁፍ ትምርት ክፍል አላፊ የቀድሞ በጣም አመሰግናለሁ አድማጮች የተከታተላችሁት ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው በ5735 1637 የደረሱ መልክቶቻችሁ ቀጥሎ ይቀርባሉ ኢትዮጵያዊ ነብይ ሳለናገር ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ስለተጠቀም ለርዳታ አለበደር የሀገሪቱን ባህል ሳጠፋ አቆብና አደር የታሪክ መዛግብቷን በሙሉ ሳጠፋ የተቀበሉ አይተውን ዝም ያሉ ሀገር ሲገነጥል ኢትዮጵያዊ ናቸው ያሉ መሬቱን ለባዳን ሲሸጥ ዝም ያሉ አልፎ ተርፎ ይረዱኝ ታዲያ ኢትዮጵያን ይከዱ እኔ ብቻ ነኝ ወይስ እነሱም ነው ያበዱ አረባካቾን ያብጃለሁና ግደሉኝ ጥበሩኝ አጣሁኝ ይልና ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያስተላልፈው አመሰግናለሁ ኢሳቶች እንደምን አላችሁ እንደኛችሁ ለጤናችሁ እንኳን ለክሪስማስ በዓል አደረሳችሁ በማለት አጭር መልክ ተይነት ተስተላልፉልኝ እፈልጋለሁ ይህ የወያኔ ፕሮፓጋንዳ አያልቀም ፖርቶም ተነግሮ ማያልቀም ነገር ግን አንድ ለናገር ምፈልገው ለማዘናጋት የሚያደርገው ባህሪ ይችላልው ባካቹ ባካቹ በሰፊው ማቀጣጠል እንጂ የነሱን ታሪክ ብናነዛው ምንም ዋጋ የለው ታላቅ ለኢሳቶች እግድሉ በባላለው ከአሜሪካን ኖርዝ አሜሪካን ኦሃዮ አንድ መልክት አለችኝ አስተላልፉልኝ ይሄ መልክት የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ መታለል የለበት በተለይ እና ለማመገርሳ ያዙትን ያዙትን ስራ ወደ ኋላ ብለው እጅ እንዳይፈጡ መልክቴ እንድታደርሱልኝ ነው እነሱን ያመነ ጉም የዘገነ ነው ዋትን ያመነ ጉም የዘገነ ነው የሮሜያ ወጣቶች ቀሮ አሁንም ትግላችሁን እንዳታቆሙ ነጻነት ከመጨረሻው ነው አድዋ ድረስ ሄደን ነጻውጥተናል አሁን ደግሞ ኦሮሚያ ኢትዮጵያን ህዝብ ነጻ ሊያወጣ መጣገል አለበት ሰላም ሁሉ ለኝሳቶች ደን ለኢትዮጵያ ህዝብ እናሸንፋለን ያና ሰልኝ ሰቶች እንደማላችሁ ሜሪ ክርስማስ በዋሽንግተን ዲሲ ያላቸው የሳት ጋጠኞችና በአምስት አዳም ያላቸው የጋጠኞች በሙሉ ሜሪ ክርስማስ 
እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በጣም ጠንካራ የኢትዮጵያ ህዝብ ይመሪዎች በእናንተ ሐልና በእናንተ ድጋፍ የጠቃቸው ኢትዮጵያ አሁን ወደፊት ይብልትልና የፍቅር የሰላም እንድትሆን ይዛበር ዳና ይሄን ደሞ ለሚመጣምት ደሞ በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ አቤት ፍቅርና አቤት ሰላም እንድትሰፈንልን እንጸልሃለን እናንተም ይዛበር ዳቹ በሚከተሉ አመት ደሞ ይዛበር ካለ አምላክ ካለ ይዛችን ሁለት ወንድማሞች የሆርሞንና ማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ በአንድ ፍቅር በሰላም አንድ ላይ እንዲዘፈንና አንድ ላይ እንዲበላ በአንድ ገበታ በአንድ ድስት ይጋበር ያብታችሁ የዝባች ሞሞትን በቃ አቤ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይረዳናል በቃ ጀባዳ ሁንዲከ ሰኑ መስተዳም ከንጂራ ተንጋ ተኞንስ ዋሽንግተን ዲሲ ከንጂራ ተነስ ጎበዝ ጋጠኞች ዋጠየ ሲንዱ ካደሙ ወንድሞች ዋጠየ ሲናጅራች ሰንስሪን ገጣ አትላንታ አማስ ጀንጎች ናቸውና የነሳቸው ይከጥራል ዋጠየ ሲንዱ ካደሙ ኢትዮጵያን አድርሲቱ ኦሮሞና አማራ ኢሞ ናሽናልን ሁለት ወንድማሞች በታሪክም በሁሉም ነገር እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ይላልው ፒቲዮ ሰር አድማጮቻችን ቀደም ሲል እየተከታተላችኋቸው በ5725 1637 የደረሱን አስተያየትና መልእክቶቻችሁ ነበሩ ከልብና መሰግናለን ከማስተዋቂያዎች በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ጤና አስተልኝ ብሩክ ይባስ ይባላልው የይሳት ባልደረባ ነኝ በይሳት ውስጥ በማገልግሌ እጅግ ደስተኛ ነኝ ይሳት የኢትዮጵያ ዙ ለነጻነት የሚከፍለውን ዋጋ ለማገዝ የተቋቋመ ተቋም ነው በሰባት አመት ጉዞ ኢትዮጵያንን መከራና ስቃይ ለዓለም በማሳየትና በማስደመጥ ጉልሚና ተጫውቷል መከራው የበዛበት ህዝባችን ከመከራው ወጣ ዘንድ ኢሳት የበኩሉ እንዲወጣ በመላው ዓለም ያላችሁ ሀገር ወዳጆች ከደርባችን ነበራችሁ እና መሰግናለን አሁን ኢሳት ይበልጥ እየተነከረ ከተላንትና ወዝጋሚ የነጻነት ጉዞ ወደ ፈጣኑ የነጻነት ጉዞ ተሽጋግሯል ለዚህ ጉዞ የናንተን ጋፍ ይበልጥ የምንፈልበት ጊዜ ደርሷል እኔ ከባል ድርባነት በተሻገረ ኢሳትን በቋሚነት ቦር ለመደገፍ ቃሌን አስፈሪያለሁ እናንተስ ኢሳትን የምትወዱ የሀገራችን ነጻነት የምትናፍቁ ወደ ድረገጻችን ሄዳችሁ ዶኔት የሚለው ማስፈን ጥራ ስትጫኑ የሚመጣውን ቅጽ በመውላት የነጻነቱን ጉዞ አብራችሁን ተጓዙ ወይንም በስልክ ቁጥራችን 8887723378 ኤክስቴንሽን 4 ብላችሁ ደውሉልን መረጃና ድርሳችሁ አለን ይሳት ይሁላችንም ነው ክብር ኤላያለ መላከ ሰላም መላከ ምስራት የምታወጣ የእግዚአብሔር ህዝብ ከመንደሳት መንፈሳዊ ጥሪ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን በሙሉ የቅድስ ገብርኤል አመታዊ የንግስ በዓል እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጥር ታሳ 22 ቀን ኡሁድ 2010 ዓ.ም ምድረት ወይንም ዲሴምበር 31 2017 ብዙአን ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንት ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምርት ቤት መዘመራንና በርካታ ምእመናን በሚገኙበት ከለሊቱ 9 ሰዓት እስከ ቀኑ 7 ሰዓት ድረስ በአለ ንግስ በማለት በጸሎት ቅዳሴና በሥርዓተ ንግስ የሚከበር መሆኑን አስተውቃለን በእለቱ ታሳ 19 ቀን ሐሙስ 2010 ዓ.ም ምድረት ወይንም ዲሴምበር 28 2017 ማህሌትና ቅዳሴ ኖራል ስለሆነም ኑ የእግዚአብሔርን ሥራ አዩ በሚለው ሕያው ቃሉ መሰረት በቦታው በመገኘት የበዓለ ንግሱ ደስታና የብረከት ተሳታፊ እንዲሆኑ መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ቦታው 2601 ኢቫርትስ ስትሪት ኖርዚስት ዋሽንግተን ዲሲ 20018 ለተጨማሪ መረጃ በ2022669146 መደወል የሚችሉ መሆኑን እናሳስባለን እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይፋርክ የደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል አስተዳደር
ያድማጮቻችን የዛሬው ስርጭታችን በዚህ ውጤት ተናቋል ያስተናግድኳችሁ መሳይ መኮንን ነበርኩ ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር ጤና ይስጥልኝ Yeah. 